வணக்கம் ஃபெலோ ஆஸ்பிரன்ஸ் இது உங்கள் கசிரர கற்க யூடியூப் சேனல் நம்ம இப்போ டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் யூபிஎஸ்சி ஃபிலிம்ஸ் கொஸ்டின் பேப்பர் வந்து பார்த்துட்டு இருக்கோம் இதில் வந்து கொஸ்டின் நம்பர் ஒன் டு டென் நம்ம எல்லா ஆப்ஷன்ஸோடையும் சேர்த்து தரவாக கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் இன்றைக்கி வந்து என்னென்ன கொஸ்டின்ஸ் பார்க்க போகிறோம் அதோட ஆன்சர்ஸ் என்ன அப்படின்னு நீங்கள் வந்து ரெட் பெனில் மார்க் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள் இருந்தாலும் நான் கொடுக்குற எக்ஸ்பிளேஷனை வச்சு நீங்களே ஆன்சர்ஸை கிராக் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்கள் இந்த பிடிஎஃபோட டெலகிராம் லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் ஆஸ்பிரன்ஸ் அதை வந்து ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம பாஸ்ட் ஃபைவ் இயர்ஸ் யூபிஎஸ்சி மெயின்ஸ் ப்ரீவியஸ் இயர் பர்சன் மாடல் ஆன்சர்ஸும் எழுதிக்கிட்டு இருக்கோம் இதில் வந்து டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் ஜிஎஸ் ஒன் ஜிஎஸ் டூ அப்புறம் ஜிஎஸ் த்ரீ மூணுமே வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் ஓகேங்களா ஜிஎஸ் ஃபோர் ஏன் எழுதலை அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஜிஎஸ் ஃபோர் பேப்பர் வந்து எத்திக்ஸ் இன்டெகிரிட்டி அண்ட் ஆப்டிடியூட் பேப்பர் அது வந்து நம்ம நிறைய கேஸ் ஸ்டடிஸ் பண்ணி ஒரு ஒருத்தருக்கும் ஒரு ஒரு மாதிரி பெர்ஸ்பெக்டிவ்ஸ் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ அதுக்கு வந்து நம்ம காமனாக மாடல் ஆன்சர் வந்து கொடுக்க முடியாது ஸோ ஜிஎஸ் ஒன் ஜிஎஸ் டூ ஜிஎஸ் த்ரீ வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் இப்போ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டிக்கு வந்து மூவ் ஆன் ஆகிட்டோம் இதில் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டியில் ஜிஎஸ் ஒனில் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் இங்கே கொடுத்துருக்கிறது வந்து ஒரு மாடல் ஆன்சர் பாருங்கள் ஸோ இந்த டெலகிராம் சேனலில் நான் டெய்லி ஒரு மாடல் ஆன்சர் அப்லோட் பண்ணுவேன் ஸோ ஃபிலிம்ஸ் முடிக்கிறதுக்குள்ள நம்ம டூ ஃபிஃப்டி மாடல் ஆன்சர்ஸ் வந்து எழுதி முடிச்சிருக்கோம் இது நம்ம மெயின்ஸ் மட்டும் இல்லை ஃபிலிம்ஸ்க்குமே ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் யூபிஎஸ்சி ப்ரிப்பேர் பண்ணுற எல்லாருக்குமே மெயின்ஸ் ஆன்சர் ரைட்டிங் ப்ராக்டிஸ் வந்து எவ்வளோ இம்பார்ட்டன் நீ நேரம் நம்ம எல்லாருக்குமே வந்து தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ டெய்லி ஒரு ஃபிஃப்டின் டு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஆச்சும் ஸ்பெண்ட் பண்ணி நம்ம மெயின்ஸ் ஆன்சர் ரைட்டிங் ப்ராக்டிஸ் ஒன்றாச்சும் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா ஃபிலிம்ஸ் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டினுக்கு தனி டெலகிராம் சேனல் இருக்குது மெயின்ஸ் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டினுக்கு தனி டெலகிராம் சேனல் இருக்குது ரெண்டுத்தையுமே ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க ஆஸ்பிரன்ஸ் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இன்றைக்கி ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின்குள்ளே போயிடலாம் கொஸ்டின் நம்பர் லெவன் என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் இஸ் ஆர் கரெக்ட் ரிகார்டிங் த மானிட்ரி பாலிசி கமிட்டி அப்படின்னு வந்து கேட்டிருக்காங்க நம்ம மானிட்ரி பாலிசி கமிட்டியை பற்றி தரவாக படிச்சுட்டு வந்துட்டு அப்புறமா இந்த கொஸ்டினை வந்து ஆன்சர் பண்ணோம் ஓகேங்களா இப்போ வந்து மானிட்ரி பாலிசி கமிட்டி பற்றி ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட்டே என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா ஆக்ட் நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபோர் வாஸ் அமெண்டட் பை ஃபினான்ஸ் ஆக்ட் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் டூ கான்ஸ்டியூட் எம்பிசி ஓகேங்களா ஸோ ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா ஆக்ட் நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபோரை அமெண்ட் பண்ணி இந்த மானிட்ரி பாலிசி கமிட்டியை வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க அப்படிங்கிறது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மானிட்ரி பாலிசி கமிட்டியோட ஒர்க் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மானிட்ரி பாலிசி ஃப்ரேம் பண்ணுறது தான் அவங்களோட மெயினான ஒர்க் அந்த மானிட்ரி பாலிசி ஃப்ரேம் பண்ணுறதுக்கு அவங்க என்னென்ன டூல்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நிறைய டூல்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க ரெப்போ ரேட் ரிவர்ஸ் ரிப்போ ரேட் அப்புறம் வந்து கேஷ் ரிசர்வ் ரேஷியோ பேங்க் ரேட் அப்படின்னு நிறைய டூல்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க இதை பற்றியெல்லாம் நம்ம டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டின் கொஸ்டின் பேப்பர்லேருந்தே நிறையா படிச்சிருக்கோம் இனிமேலும் வரப்போகிற ஃபைவ் சிக்ஸ் கொஸ்டின் பேப்பர்ஸில் நிறையா வந்து படிப்போம் ஏன்னா இதெல்லாம் வந்து இக்கனாமியில் இம்பார்ட்டன் இம்பார்ட்டண்ட்டான டேர்ம்ஸ் ஓகேங்களா கிட்டத்தட்ட நவம்பர் எண்டுக்கு வந்து வந்துட்டோம் நம்ம எக்ஸாம்க்குன்னு ஃபைவ் மந்த்ஸ் தான் இருக்குது ஸோ டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டின் கொஸ்டின் பேப்பர்லேருந்து எல்லாருமே தயவு செஞ்சு படிக்க ஆரம்பிங்க ஓகேங்களா அதுக்கப்புறமா இந்த மானிட்ரி பாலிசி கம் கமிட்டியை வந்து யார் வந்து இன்ஸ்டியூட் பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் தான் வந்து இன்ஸ்டியூட் பண்ணுவாங்க இது எந்த ஆக்ட் கீழே வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர்பிஐ ஆக்ட் கீழே வருது எந்த செக்ஷனில் வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செக்ஷன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இசட் பில வந்து வரும் அப்படிங்கிறது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ மானிட்ரி பாலிசி கமிட்டியை எந்த செக்ஷனில் வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செக்ஷன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இசட் பி ஆஃப் ஆர்பிஐ ஆக்ட் அப்படிங்கிறது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா இதோட ஃபங்க்ஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் பாலிசி ரேட்ஸை வந்து இவங்க தான் வந்து டிசைட் பண்ணோம் அதாவது வந்து மார்ஜினல் ஸ்டாண்டிங் ஃபெசிலிட்டி ரெப்போ ரேட் ரிவர்ஸ் ரெப்போ ரேட் லிக்விடிட்டி அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் ஃபெசிலிட்டி இது எல்லாத்தையும் அவங்க தான் வந்து டிசைட் பண்ணும் இதில் நிறைய ரேட்ஸை பற்றி நம்ம ஆல்ரெடி வந்து படிச்சிருக்கோம் இனிமேலும் வந்து நிறையா படிக்க போகிறோம் ஸோ அதை பற்றியெல்லாம் வந்து கவலைப்படாதீங்க டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டின் கொஸ்டின் பேப்பர்லேருந்து எல்லாத்தையுமே வந்து ரிவைஸ் பண்ண ஆரம்பிங்க இப்போ காம்போசிஷன் ஆஃப் மானிட்ரி பாலிசி கமிட்டி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த கமிட்டியில் வந்து சிக்ஸ் மெம்பர்ஸ் இருப்பாங்க ஓகேங்களா இந்த சிக்ஸ் மெம்பர்ஸில் வந்து மூணு பேர் வந்து கவர்மெண்ட் வந்து நாமினேட் பண்ணுவாங்க அதில் முக்கியமான விஷயம் நீங்கள் என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்படின்னு
கவர்மெண்ட் நாமினிஸை வந்து செலக்ட் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிற விஷயத்தையும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா மெம்பர்ஸ் ஆஃப் மானிட்ரி பாலிசி கமிட்டி எத்தனை நாளைக்கு வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் பீரியட் ஆஃப் ஃபோர் இயர்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அது மட்டும் இல்லாமல் தே ஆர் நாட் எலிஜிபிள் ஃபார் ரீஅப்பாயின்மெண்ட் இது ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் ஸோ டேர்ம் ஆஃப் ஆஃபீஸ் வந்து ஃபோர் இயர்ஸ் தே ஆர் நாட் எலிஜிபிள் ஃபார் ரீஅப்பாயின்மெண்ட் அப்படிங்கிறதையும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா டெசிஷன்ஸ் எப்படி எடுப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மெஜாரிட்டி ஓட் வந்து யார் பண்ணி இந்த சிக்ஸ் மெம்பர்ஸில் மெஜாரிட்டி ஓட்டிங் வந்து யார் கொடுக்குறாங்களோ எத்தனை பேர் கொடுக்குறாங்களோ அதை வச்சு பொறுத்து தான் வந்து டெசிஷன் எடுப்பாங்க அப்படிங்கிறது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஆர்பிஐ கவர்னர் வந்து சேர் பர்சன் ஆஃப் த கமிட்டி அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம தெரியும் ஓகேங்களா இவருக்கு வந்து வெட்டோ பவர் வந்து கிடையாது அதாவது பேனல் மெம்பர்ஸ் எடுக்கிற டெசிஷனை வந்து ஓவர் ரூல் பண்ணுற மாதிரி வெட்டோ பவர் வந்து கிடையாது இன் கேஸ் ஆஃப் டை இப்போ வந்து இந்த பக்கம் ரெண்டு பேர் ஓட் பண்ணியிருக்காங்க அந்த பக்கம் வந்து ரெண்டு பேர் ஓட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கும்போது டையாக இருக்கும்போது ஆர்பிஐ கவர்னர் வந்து அவரோட ஓட்டை வந்து காஸ்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா இப்போ ஆர்பிஐட மானிட்டரி பாலிசினா என்ன அப்படின்னு பாக்கலாம் ஓகேங்களா அவங்க கிட்ட இருக்க மானிட்டரி ரிசோர்ஸஸ் வந்து டிப்ளாய்மெண்ட் பண்றது அவங்க கண்ட்ரோல்ல இருக்க மானிட்டரி ரிசோர்ஸஸ் வந்து டிப்ளாய்மெண்ட் பண்றது தான் ஆர்பிஐட மானிட்டரி பாலிசி அப்படிங்கிறது வந்து ஞாபகம் இந்த ஆர்பிஐட மானிட்டரி பாலிசி வந்து எதுக்காக யூஸ் பண்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஜிடிபி குரோத் அச்சீவ் பண்றதுக்காகவும் அப்புறம் இன்ஃபிளேஷன் ரேட்டை வந்து குறைக்கிறதுக்காக தான் இதை வந்து யூஸ் பண்றாங்க அப்படிங்கிறது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா ஆக்ட் நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபோர் தான் வந்து ஆர்பிஐ வந்து மானிட்டரி பாலிசி மேக் பண்றதுக்கான ஃபுல் பவர்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்கு அப்படிங்கிறது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த மானிட்டரி பாலிசி வந்து என்ன அச்சீவ் பண்ண இன்டென்ட் பண்ணுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா As per the suggestions of the Chakravarti Committee, இது வந்து என்னென்ன கொண்டு வரணும் அப்படின்னு பார்க்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைஸ் ஸ்டெபிலிட்டி அதுக்கப்புறம் வந்து எக்கனாமிக் க்ரோத் அப்புறம் ஈக்வட்டி சோஷியல் ஜஸ்டிஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து நிறைய நியூ ஃபினான்ஷியல் என்டர்பிரைசஸ் அதுக்கப்புறம் அதோட க்ரோத் அதுக்கப்புறம் வந்து மொத்தமாக எக்கனாமி வந்து க்ரோ ஆகிறதுக்கான எல்லா ஸ்டெப்ஸும் வந்து இந்த மானிட்டரி பாலிசி கமிட்டி வந்து எடுப்பாங்க அப்படிங்கிறது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா முக்கியமான விஷயம் நீங்கள் என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா வந்து ஜிடிபி க்ரோத் ரேட்டை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணுவாங்க ஆனால் ஆர்பிஐ வந்து ரேட் ஆஃப் இன்ஃபிளேஷனை வந்து சஸ்டெனபிள் லிமிட்ல வந்து வச்சுப்பாங்க அப்படிங்கிறது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த ரேட் ஆஃப் இன்ஃபிளேஷனை சஸ்டெனபிள் லிமிட்ல வச்சுக்கிறதுக்காக நிறைய பால நிறைய ஐடியல் பாலிசி இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டை வந்து அவங்க வந்து கொண்டு வருவாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இன்ஃபிளேஷன் டார்கெட்டை வந்து அவங்க மீட் பண்ணுறதுக்காக நிறைய டூல்ஸ் வந்து இந்த மானிட்டரி பாலிசி கமிட்டி வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிறது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா இப்போ வந்து மானிட்டரி பாலிசி இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் வந்து நம்ம ரெண்டு வகையாக பிரிக்கலாம் ஒன்று வந்து குவான்டிடேட்டிவ் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் இன்னொன்று வந்து குவாலிட்டேட்டிவ் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் அப்படின்னு வந்து நம்ம வந்து பிரிக்கலாம் குவாலிட்டேட்டிவ் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் வந்து டேரெக்ட் ஆக்ஷன் அதாவது இங்கே வந்து கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் சேஞ்ச் இந்த மார்ஜின் மணி அண்ட் மாரல் சுவேஷன் இந்த மாதிரி டேரெக்ட் ஆக்ஷன் எடுக்கிறது தான் வந்து குவாலிட்டேட்டிவ் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க குவாலிட்டேட்டிவ் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பன் மார்க்கெட் ஆப்ரேஷன்ஸ் அப்புறம் பேங்க் ரேட் ரெப்போ ரேட் ரிவர்ஸ் ரெப்போ ரேட் இந்த மாதிரி ரேட் எல்லாம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் இன்ஃபிளேஷன் ரேட்டை வந்து சஸ்டை சஸ்டெனபிளாக வச்சிருக்கிறது தான் இந்த குவான்டிடேட்டிவ் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ இந்த ரெண்டு டைப் ஆஃப் டூல்ஸை வச்சு மானிட்ரி பாலிசி மானிட்ரி பாலிசி கமிட்டி வந்து எல்லாத்தையும் இந்த இன்ஃபிளேஷன் டார்கெட் ரேட்டை வந்து அச்சீவ் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிறது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த கமிட்டி இஸ் ஆன்சரபிள் டு த கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா இஃப் த இன்ஃபிளேஷன் எக்ஸீட்ஸ் த ரேஞ்ச் ப்ரிஸ்கிரைப் ஃபார் த்ரீ கன்சிக்யூட்டிவ் மந்த்ஸ் அதாவது மூணு மாதத்துக்கு மேலே வந்து இன்ஃபிளேஷன் வந்து ஜாஸ்தி ஆகிட்டே போச்சுனா இப்போ வந்து இன்ஃபிளேஷன் டார்கெட் வந்து ஃபோர் டு ஃபைவ் பர்சன்ட் வச்சிருக்காங்க ஆனால் மூணு மாதமாக வந்து சிக்ஸ் பர்சன்ட்டாக இருக்குது அப்படின்னா வந்து மானிட்டரி பாலிசி கமிட்டியை தான் வந்து கவர்மெண்ட் வந்து கேட்பாங்க அப்படிங்கிறது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா இந்த மானிட்டரி பாலிசி கமிட்டியை வந்து செட்டப் பண்ணும் அப்படிங்கிறது வந்து டூ தௌசண்ட் டூல இருந்தே வந்து சொல்லிட்டு இருக்காங்க டூ தௌசண்ட் டூல வந்து வை வி ரெட்டி கமிட்டி வந்து சொன்னாங்க இந்த மாதிரி மானிட்ரி பாலிசி கமிட்டி வந்து செட்டப் பண்ணுங்க அப்படின்றத வந்து சொன்னாங்க அதுக்கப்புறம் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்ல வந்து தாராபூர் கமிட்டி வந்து சொன்னாங்க நெக்ஸ்ட் டூ தௌசண்ட் செவன்ல வந்து பர்சி மினிஸ்ட்ரி கமிட்டி வந்து சொன்னாங்க டூ தௌசண்ட் நைன்ல வந்து ரகுராம் ராஜன் கமிட்டி வந்து சொன்னாங்க அப்புறம் லாஸ்டா வந்து டூ தௌசண்ட்
ஓகேங்களா இந்த கீர்த்தனா சிங்கிங் வந்து மணிப்பூர்ல எப்போ வந்து அரைவாச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சென்சுரியில வந்து அரைவாச்சு யாரோட ரெயின்ல அரைவாச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பெங்கால் கிங் கியம்பா அவரோட டைம்ல தான் இது வந்து அரைவாச்சு அப்படிங்கிறது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த டெவோஷனல் ஃபார்ம் வந்து குவிக்லி எமர்ஜ் ஆயிடுச்சு அதாவது ஒரு டிஸ்டிங் கல்ச்சுரல் ஃபார்மா வந்து மணிப்பூர்ல வந்து எவால்வ் ஆயிடுச்சு மெயினா அவங்களோட வைஷ்ண வைஷ்ணவைட் கம்யூனிட்டிக்கு மத்தியில அப்படிங்கிறது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த ஃபர்ஸ்ட் கிட் நான் வந்து எங்கே வந்து பெர்ஃபார்ம் பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லார்ட் விஷ்ணு ஸ்மால் டெம்பிளில் வந்து பெர்ஃபார்ம் பண்ணாங்க இது எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா விஷ்ணுபூரில் இருக்குது அப்படிங்கிறது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த சங்கீர்த்தனா அப்படின்னு சொன்னால் என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கலெக்ஷன் ஆஃப் ஆர்ட்ஸ் ஓகேங்களா இந்த கலெக்ஷன் ஆஃப் ஆர்ட்ஸ் வந்து யார் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வைஷ்ணவா பீப்புள் ஆஃப் த மணிப்பூரி பிரெயின்ஸ் வந்து பண்ணுறாங்க இது எதுக்காக பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிலீஜியஸ் ஃபெஸ்டிவல்ஸை கமம்பரேட் பண்ணுறதுக்கும் அவங்களோட ஸ்டேஜஸ் இந்த லைஃப்ல வந்து மற்றவங்களுக்கு சொல்கிறதுக்குமாக இதை வந்து பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கிறது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த சங்கீர்த்தனா ட்ரெடிஷன்ஸ் வந்து இட் ரிவால்வ் அரவுண்ட் த டெம்பிள் அப்படிங்கிறது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இதில் சிங்கர்ஸ் அண்ட் டான்சர்ஸ் வந்து என்ன டிஸ்கிரைப் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லார்ட் கிருஷ்ணாவோட லைஃப் அவரோட ஆக்ஷன்ஸ் அதை வந்து எப்படி சொல்லுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா சாங்ஸ் அண்ட் டான்ஸ் மூலயமா சொல்லுவாங்க அப்படிங்கிறது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரெண்டு ட்ரம்மர்ஸ் வந்து இருப்பாங்க அப்புறம் ரஃப்லி டென் சிங்கர் டான்சர்ஸ் வந்து பெர்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க ஒரு ஹாலில் அதை அவங்கள சுற்றி வந்து ஒரு கோர்ட் ஆட் மாதிரி ஒரு ஹாலில் வந்து பெர்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க அவங்கள சுற்றி வந்து ஆடியன்சஸ் எல்லாம் இருப்பாங்க ஆடியன்ஸ் வந்து இருப்பாங்க அப்படிங்கிறது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சிம்பிள்ஸ் அண்ட் ட்ரம்ஸ் தான் வந்து மோஸ்ட்டாக வந்து இதில் இந்த சங்கீர்த்தனால யூஸ் பண்ணுற மியூசிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த டிக்னிட்டி அண்ட் ஃப்ளோ ஆஃப் எனர்ஜி வந்து ரொம்ப பயங்கரமாக இருக்கும் சில சமயம் வந்து ஆடியன்ஸ் வந்து அவங்க முன்னாடி நீட் டவுன் பண்ணி கல அழுகிற அளவுக்கு இவங்களோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்கும் அப்படிங்கிறது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த சங்கீர்த்தனோட டூ ப்ரைமரி சோஷியல் பர்பஸஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லா டியூரிங் ஃபெஸ்டிவ் ஒகேஷன் வந்து எல்லா வைஷ்ணவைட் அந்த வைஷ்ணவைட் கம்யூனிட்டியை வந்து எல்லா யூனிட்டி யூனிஃபை பண்ணி அவங்க எல்லாரையும் ஒரே இடத்துல வந்து சேர்த்து ஒரு ஒரு காமன் ஃபெஸ்டிவலாக அதை வந்து செலிப்ரேட் பண்ணும் அப்படிங்கிறது அது அப்படிங்கிறது அவங்களோட ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் செகண்ட் விஷயம் அப்படின்னு பார்த்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லிங்க் அதாவது இண்டிவிஜுவல்க்கும் கம்யூனிட்டிஸ்க்கும் மத்தியில் ஒரு லிங்காக வந்து இந்த சங்கீர்த்தனாவை வந்து அவங்க வச்சிருக்காங்க அப்படிங்கிறது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா இவ்வளோ விஷயம் இந்த சங்கீர்த்தனாக்கு இருக்கிறதுனால இதை எப்படி வியூ பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காடோட டேஞ்சிபிள் மேனிஃபெஸ்டேஷனாக இதை வந்து வியூ பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இதில் முக்கியமான விஷயம் நம்ம நோட் பண்ணது என்ன நோட் பண்ண வேண்டியது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டின் வந்து யுனெஸ்கோஸ் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் லிஸ்ட் ஆஃப் ஹியூமனிட்டிஸ் இன்டேஞ்சிபிள் கல்ச்சுரல் ஹெரிட்டேஜில் வந்து இந்த சங்கீர்த்தனாவை வந்து சேர்த்துட்டாங்க ஓகேங்களா ஸோ எதுல இந்த கொஸ்டின் கேட்குறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யுனெஸ்கோஸ் லிஸ்ட் ஆஃப் டேஞ்சிபிள் அண்ட் இன்டேஞ்சிபிள் கல்ச்சுரல் ஹெரிட்டேஜில் இருந்து கொஸ்டின் கேட்குறாங்க ஸோ நம்ம அது ஜாஸ்தி இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்து இது கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ இந்த மாதிரி தான் நம்ம யூபிஎஸ்சி கேட்குற கொஸ்டின்ஸை வந்து நம்ம எப்படி கேட்குறாங்க அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்துக்கணும் ஸோ பேசிக்காக எது கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யுனெஸ்கோஸ் லிஸ்ட் ஆஃப் டேஞ்சிபிள் அண்ட் இன்டேஞ்சிபிள் ஹெரிட்டேஜ் சைட்ஸ் வந்து கேட்டிருக்காங்க ஸோ அந்த டாப்பிக்ல வந்து நம்ம ஜாஸ்தியாக வந்து கான்சன்ட்ரேட் பண்ணும் அப்படிங்கிறது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ நம்ம இப்போ சங்கீர்த்தனை பத்தி தரவா படிச்சிட்டோம் நம்ம கொஸ்டின் ஆன்சர் பண்ண ட்ரை பண்ணலாம் ஓகேங்களா இதுல வந்து என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கொஸ்டின் நம்பர் டுவெல் வித் ரெஃபரன்ஸ் டு மணிப்பூரி சங்கீர்த்தனா கன்சிடர் த ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் அப்படின்னு வந்து கேட்டிருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் கொடுத்து பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் அ சாங் அண்ட் டான்ஸ் பர்ஃபார்மன்ஸ் இது வந்து கரெக்ட் சாங்கும் பண்ணுவாங்க டான்ஸ் பர்ஃபார்மன்ஸும் பண்ணுவாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து சிம்பிள்ஸ் ஆதா ஒன்லி மியூசிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் யூஸ் இந்த பர்ஃபார்மன்ஸ் தப்பு ட்ரம்மும் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ சிம்பிள்ஸ் அண்ட் ட்ரம்ஸ் ரெண்டுமே யூஸ் பண்ணுறாங்க சிம்பிள்ஸ் மட்டும் யூஸ் பண்ணல ஸோ பாயிண்ட் டூ வந்து தப்பு பாயிண்ட் த்ரீ பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் பெர்ஃபார்ம் டூ நரேட் த லைஃப் அண்ட் டீச் ஆஃப் லாவர்ட் கிருஷ்ணா இது வந்து கரெக்ட் ஸோ ஓகேங்களா ஸோ பாயிண்ட் ஒன் அண்ட் த்ரீ இஸ் த ரைட் ஆன்சர் டூ வந்து கிடையாது ஓகேங்களா ஸோ ஒன் அண்ட் த்ரீ ஒன்லி இஸ் த ரைட் ஆன்சர் பி இஸ் த ரைட் ஆப்ஷன் அப்படிங்கிறது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் வந்து கொஸ்டின் நம்பர் தேர்ட்டீனுக்கு போகலாம் ஹூ அமங் த ஃபாலோயிங் வாஸ் வேர் அசோசியேட்டட் வித் த இன்ட்ரோடக்ஷன் ஆஃப் ரியோத்வாரி செ
டென் லெவன்த்து அதாவது பதினோரு பங்கு வருதுன்னா பத்து பங்கு வந்து பிரிட்டிஷ் ஹவுஸஸ் கொடுத்துட்டு ஒரு பங்கு தான் அவங்க வந்து வச்சுக்கணும் ஸோ இதுதான் வந்து ஜமீன்தாரி சிஸ்டம் அப்படிங்கிறது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது வந்து எங்கே ரொம்ப ப்ரிவலண்ட்டாக இருந்துச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா வெஸ்ட் பெங்கால் பீகார் ஒடிஷா உத்தரப்பிரதேஷ் ஆந்திர பிரதேஷ் மத்திய பிரதேஷ் இங்கே தான் வந்து இது ப்ரிவலண்ட்டாக இருந்துச்சு அப்படிங்கிறது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ பிரிட்டிஷர்ஸ்க்கும் ஃபார்மர்ஸ்க்கும் நடுவில் இன்டர்மீடியஸ் இன்டர்மீடியட்ரிஸாக வந்து ஜமீன்தாஸ் வந்து இருந்தாங்க அவங்களுக்கு தான் லேண்ட் மேலே ஃபுல் உரிமையும் இருந்துச்சு அப்படிங்கிறது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா நான் சொன்ன பாயிண்ட் தான் இங்கே வந்து கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸ்ட்ராவே எதுவுமே கொடுக்கல ஸோ இது வந்து கோ த்ரூ பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வந்து இஷ்யூஸ் வித் ஜமீன்தாரி சிஸ்டம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கல்டிவேட்டர்ஸ் வந்து என்ன இஷ்யூவாக இருந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து ஜமீன்தாஸ் வந்து இவங்களை ரொம்ப அப் அப்ரோஸ் பண்ணுறாங்க எக்ஸ்ப்ளாய் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு வந்து நினச்சாங்க ஏன்னா ஜமீன்தாஸ்க்குமே வேறு வழி கிடையாது ஏன்னா பிரிட்டிஷ் கேட்குற ரெண்ட் அவங்க வந்து பே பண்ணணும் பே பண்ணலனா லேண்டை வந்து அவங்க கிட்டேருந்து பிடிங்கிப்பாங்க ஸோ அவங்க மேலே இருக்க ப்ரெஷரை அவங்க வந்து ஃபார்மர்ஸ் வேண்ட கா காட்டினாங்க அதாவது லேண்ட் கல்டிவேட்டர்ஸ் மேலே காட்டினாங்க ஸோ இது வந்து கல்டிவேட்டர்ஸ்க்கு வந்து ஒரு பெரிய ப்ரெஷராக இருந்துச்சு அப்படிங்கிறது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா இப்போ வந்து கல்டிவேட்டர்ஸ் வந்து ப்ராப்பராக வந்து அவங்களோட ரெண்ட்டை பே பண்ணலனா அவங்களுக்கு கிட்ட வந்து அந்த லேண்டை வந்து வேறு ஒருத்தவங்களுக்கு மாற்றி கொடுத்துட்டாங்க ஸோ அவங்களுக்கு வந்து ஒரு சோர்ஸ் ஆஃப் இன்கம் வந்து இல்லாமல் போயிடுச்சு ஸோ இது வந்து ஒரு எக்ஸ்பிளாட்டேஷனாக வந்து பார்த்தாங்க ஜமீன்தாஸ் வந்து எப்படி பார்த்தாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டென் பை லெவன் ஆஃப் த இன்கம்மை வந்து அவங்க பிரிட்டிஷர்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க ஒரு பங்கு தான் இவங்க வந்து வச்சுருக்காங்க அது வந்து அவங்களுக்கு பெரிய ப்ராஃபிட்டாக வந்து தெரியல இன்ஸ்பைட் ஆஃப் பீங் த லேண்ட் ஓனர்ஸ் அவங்க நிறைய ப்ராஃபிட் இதில் வந்து கிடைச்ச மாதிரி தெரியல ஸோ ஜமீன்தாஸே வந்து ரொம்ப மோசமான நிலைமையில தான் இருந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகேங்களா கம்பெனிக்கு மட்டும்தான் இது வந்து ப்ராப்பராக வந்து இன்கம் கொடுத்துச்சு அப்படின்னு வந்து சொல்லலாம் ஏன்னா டென் பை லெவன்த் ஆஃப் த இன்கம் வந்து கம்பெனி தான் எடுத்துக்கிட்டாங்க பிரிட்டிஷ் ஈஸ்ட் இண்டியா கம்பெனி தான் வந்து எடுத்துக்கிட்டாங்க ஸோ அவங்களுக்கு வந்து இது நல்ல இன்கமாக தான் இருந்துச்சு அப்படிங்கிறது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா அப்புறம் எதுக்கு இந்த ஜமீன்தாரி சிஸ்டம் மாற்றிய மற்ற மற்ற சிஸ்டம் கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜமீன்தாரி சிஸ்டமில் வந்து பெர்மனன்ட் செட்டில்மெண்ட் அதாவது எவ்வளோ விளைஞ்சாலுமே வந்து டென் பை லெவன்த் ஆஃப் த ப்ரொடியூஸ் வந்து பிரிட்டிஷுக்கு போயிடணும் ஒன் பை லெவன்த் வந்து ஜமீன்தாஸ்க்கு போயிடணும் அப்படின்றத வந்து வச்சுருந்தாங்க பெர்மனண்ட்டாக இதுதான் வந்து ஃபிக்ஸ்டாக வந்து வச்சுருந்தாங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து கல்டிவேஷன் வந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆச்சு அப்புறம் மார்க்கெட் ரேட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆச்சு மார்க்கெட்ஸ்லாம் வந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆச்சு ஸோ இதனால் என்ன ஆச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜமீன்தாஸ்க்கு வந்து கொஞ்சம் இன்கம் வந்து ஜாஸ்தியாக வர மாதிரி இருந்துச்சு பிரிட்டிஷர்ஸ்க்கு வந்து அது பிடிக்கல ஓகேங்களா ஸோ அதனால் வந்து ஃபிக்ஸ்டாக நம்ம வச்சிட்டோம்னா இந்த மாதிரி பா மார்க்கெட் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும்போது கல்டிவேஷன் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும்போது அவங்களுக்கு ஜாஸ்தியாக இன்கம் வருது அப்படின்னு நினைச்சாங்க ஸோ அதனால தான் மற்ற மற்ற செட்டில்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் கொண்டு வந்தாங்க அப்படிங்கிறது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வந்து ரியோத்வாரி செட்டில்மெண்ட் ஓகேங்களா இந்த ரியோத்வாரி செட்டில்மெண்ட் வந்து பிரிட்டிஷ் டெரிட்டரிஸ் இன் சதர்ன் இந்தியாவில் தான் இந்த சிஸ்டம் வந்து ஃபாலோ பண்ணாங்க எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பர்மனன்ட் செட்டில்மெண்ட்லேருந்து தள்ளி வரணும் அப்படின்றதுக்காக இதை வந்து ஃபாலோ பண்ணாங்க இதை வந்து யார் வந்து டிவைஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கேப்டன் அலெக்சாண்டர் ரீட் அண்ட் தாமஸ் சர் தாமஸ் முன்றோ வந்து இதை வந்து டிவைஸ் பண்ணாங்க அப்படின்றத வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பை எண்ட் ஆஃப் எயிட்டீன் சென்ச்சுரி இதை வந்து டிவைஸ் பண்ணாங்க ஆனால் யார் வந்து இதை ப்ராப்பராக வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சார் தாமஸ் முன்றதாக இந்த வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணார் அவர் எப்போ இதை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கவர்னர் ஆஃப் மெட்ராஸ் பிரசிடென்சியாக இருக்கும்போது இதை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணார் அப்படின்றது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா இதில் இந்த ரியோத்வாரி செட்டில்மெண்ட்ல என்ன முக்கியமான விஷயம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நடுவில் இன்டர்மீடியட்ரிஸ் வந்து கிடையாது அதாவது ஜமீன்தாரி சிஸ்டமில் நடுவில் பிரிட்டிஷ் பீப்புளுக்கும் பிரிட்டிஷ் ஆஃபீஷியல்ஸ்க்கும் ஃபார்மர்ஸ்க்கும் நடுவில் வந்து ஜமீன்தாஸ் வந்து இருந்தாங்க ஆனால் இந்த ரியோத்வாரி செட்டில்மெண்ட்ல வந்து நடுவில் இன்டர்மீடியட்ரிஸ் கிடையாது டேரெக்டாக ஃபார்மர்ஸ் வந்து பிரிட்டிஷ் ஆஃபீஷியல்ஸ்க்கு வந்து காசு கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து இந்த ரியோட்வாரி செட்டில்மெண்ட் அப்படிங்கிறது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது வந்து அது மோஸ்ட்டாக வந்து சதர்ன் இந்தியாவில் தான் ப்ரிவலண்ட்டாக இருந்தது ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு தமிழ்நாட்டில் தான் இதை வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க லேட்டராக இது வந்து மகாராஷ்டிரா பேரார் அப்புறம் வந்து ஈஸ்ட் பஞ்சாப் கூர் கசாம் இங்கெல்லாம் வந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆச்சு அப்படிங்கிறது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா ஒரே ஒரு அட்வான்டேஜ் ஆஃப் த சிஸ்டம் வந்து எலிமினேஷன் ஆஃப் மிடில் மேன் அப்படிங்கிறது வந்து ஞ
ஸோ அந்த மாதிரி வந்து கொண்டு போனாங்க ஸோ இதுதான் வந்து இந்த மகள்வாரி சிஸ்டம் அப்படிங்கிறத வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா இது வந்து யார் கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டீன் டுவெண்டி டூல வந்து இங்கிலீஷ் மேன் ஹோல்ட் மெக்கன்சி அவர் தான் இந்த மகால்வாரி சிஸ்டம் வந்து கொண்டு வந்தார் எங்க ஃபர்ஸ்ட் கொண்டு வந்தாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா நார்த் வெஸ்டர்ன் ப்ராவின்சஸ் ஆஃப் பெங்கால் பிரசிடென்சியில் தான் இது வந்து கொண்டு வந்தார் இப்போ வந்து அது உத்தரப்பிரதேசில் இருக்குது அப்படிங்கிறது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா இதில் இந்த சிஸ்டமில் வந்து என்ன முக்கியமான விஷயம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லேண்ட் ரெவன்யூ வந்து யார் கலெக்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வில்லேஜ் ஹெட்மேன் வந்து ஃபார்மர்ஸ் கிட்ட இருந்து கலெக்ட் பண்ணி மொத்தமாக ஹோல் வில்லேஜே வந்து வில்லேஜ் ஹெட்மேன் கிட்ட மொத்தமாக வந்து கலெக்ஷன் வந்து கொடுத்துருவோம் ஓகேங்களா அதாவது ஒரு என்டையர் வில்லேஜை வந்து ஒரு பிக்கர் யூனிட்டாக வந்து கிரியேட் பண்ணிட்டாங்க மஹால் அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி ஒரு பிக்கர் யூனிட்டாக வந்து கிரியேட் பண்ணி ஒன் பேமெண்ட் சிஸ்டமாக வந்து வில்லேஜ் ஹெட்மேன் வந்து வாங்கி அதை வந்து பிரிட்டிஷ் ஆஃபீஷியல்ஸ் கிட்ட கொடுத்தாங்க அப்படிங்கிறது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த மகாவாரி சிஸ்டமில் வந்து அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டை வந்து பீரியாடிக்கலாக ரிவைஸ் பண்ணிகிட்டே இருந்தாங்க பர்மனண்ட்டாக ஃபிக்ஸ் பண்ணல அதை பர்மனண்ட் செட்டில்மெண்ட்டில் இருந்த மாதிரி பர்மனண்ட்டாக ஃபிக்ஸ் பண்ணாமல் மகாவாரி சிஸ்டமில் வந்து அதை பீரியாடிக்கலாக ரிவைஸ் பண்ணிட்டே இருப்போம் அப்படிங்கிறது வந்து சொன்னாங்க இதை வந்து யார் பாப்புலரைஸ் பண்ணது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லார்ட் வில்லியம் பென்டிக் வந்து ஆக்ரா அண்ட் அவர்ல வந்து இதை பாப்புலரைஸ் பண்ணாரு இது லேட்டர் மத்திய பிரதேஷ் அண்ட் பஞ்சாபுக்கும் எக்ஸ்டெண்ட் ஆச்சு அப்படிங்கிறது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா இந்த மகாவாரி சிஸ்டம் வந்து ஏன் தோத்து போச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ராப்பரான சர்வே எடுக்கல எவ்வளோ ரெவன்யூ கலெக்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ப்ராப்பரான சர்வே எடுக்கல அது மட்டும் இல்லாமல் கலெக்ஷனுக்கு செலவு பண்ண காசு வந்து வர ரெவன்யூ விட ஜாஸ்தியாக இருக்க மாதிரி இருந்துச்சு ஸோ இந்த மகாவாரி சிஸ்டமே வந்து ஃபெயில் ஆயிடுச்சு அப்படிங்கிறது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா ஸோ நம்ம மூணு டைப் ஆஃப் சிஸ்டம்ஸையும் வந்து படிச்சிட்டோம் அதாவது ஜமீன்தாரி ஒரு பர்மனன்ட் செட்டில்மெண்ட் அதுக்கப்புறம் வந்து ரியாத் வாரி அப்புறம் மஹால் வாரி மூணு டைப் டைப் ஆஃப் சிஸ்டம்ஸையும் வந்து படிச்சிட்டோம் ஓகேங்களா ஸோ கொஸ்டின் வந்து ஆன்சர் பண்ண ட்ரை பண்ணலாம் கொஸ்டின் நம்பர் தேர்ட்டின் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹூ அமங் த ஃபாலோயிங் விஸ் வாஸ் வேர் அசோசியேட்டட் வித் இன்ட்ரோடக்ஷன் ஆஃப் ரியோத் வாரி செட்டில்மெண்ட் இன் இந்தியா டூரிங் த பிரிட்டிஷ் ரோலிங் வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லார்ட் கார்ன்வால்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க லார்ட் கார்ன்வால்ஸ் வந்து ஜமீன்தாரி சிஸ்டம் பர்மனன்ட் செட்டில்மெண்ட்டில் இன்வால்வ் ஆனவர் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து கிடையாது ரியோத் வாரி சிஸ்டம் வந்து அலெக்சாண்டர் ரீட் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி வைப்பார் ஆனால் தாமஸ் மூன்று தான் வந்து இதை ப்ராப்பராக வந்து கொண்டு வருவார் ஸோ ரெண்டு பேருமே இதை அசோசியேட்டட் தான் ஸோ ஆப்ஷன் டூ அண்ட் த்ரீ ஒன்லி இஸ் த ரைட் ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி இஸ் த ரைட் ஆன்சர் அப்படிங்கிறது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அலெக்சாண்டர் ரீட் வந்து முன்மொழிவார் அதுக்கப்புறமா தாமஸ் மூன்று வந்து அதை கையெழுத்துக்கிட்டு அதை வந்து பண்ணுவார் ஓகேங்களா ஸோ ஆப்ஷன் சி இஸ் த ரைட் ஆன்சர் அப்படிங்கிறது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நம்பர் ஃபோர்டீனுக்கு போயிடலாம் இந்த கான்டெக்ட் ஆஃப் சால்விங் பொல்யூஷன் ப்ராப்ளம்ஸ் What is are the advantage advantages of bioremediation technique? அப்படிங்கிறது வந்து கேட்டிருக்காங்க ஸோ நம்ம பயோரெமடியேஷன் டெக்னிக்னா என்னன்னு பார்த்துட்டு வந்துட்டு இந்த ஆன்சர் வந்து கேட் பண்ண ட்ரை பண்ணலாம் ஸோ பயோரெமடியேஷன்னா என்ன மீனிங் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் அ பிரான்ச் ஆஃப் பயோ டெக்னாலஜி அது என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லிவிங் ஆர்கானிசம்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணும் எதுக்கு லிவிங் ஆர்கானிசம்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மைக்ரோப்ஸ் அப்புறம் பாக்டீரியா அந்த மாதிரி லிவிங் ஆர் ஆர்கானிசம்ஸை யூஸ் பண்ணி கண்டாமினேட்ஸை வந்து ரிமூவ் பண்ணுவாங்க அதாவது பொல்யூட்டன்ஸ் அப்புறம் டாக்ஸின்ஸ் இது எல்லாத்தையும் வந்து ரிமூவ் பண்ணுவாங்க இதில் இருந்துன்னு பார்த்தீங்கன்னா சாயில் வாட்டர் அண்ட் அதர் என்விரான்மெண்ட்ஸ் வந்து ரிமூவ் பண்ணுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ என்னோட வாட்டி தெளிவாக சொல்கிறேன் பாருங்கள் பயோரெமடியேஷன் இஸ் அ பிரான்ச் ஆஃப் பயோ டெக்னாலஜி இதில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா லிவிங் ஆர்கானிசம்ஸ் வந்து எம்ப்ளாய் பண்ணுவாங்க என்ன லிவிங் ஆர்கானிசம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா மைக்ரோ பாக்டீரியா அந்த மாதிரி லிவிங் ஆர்கானிசம்ஸ் எம்ப்ளாய் பண்ணி கண்டாமினன்ஸை வந்து ரிமூவ் பண்ணுவாங்க இதுதான் வந்து பயோ ரெமடியேஷன் அப்படிங்கிறது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா இந்த பயோ டெப்டியேஷன் வந்து எதுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயில் ஸ்பில்ஸை வந்து க்ளீன் அப் பண்ணுறதுக்கு இல்லாட்டி கண்டாமினேட்டட் கிரவுண்ட் வாட்டரை க்ளீன் அப் பண்ணுறதுக்கு நிறைய என்விரான்மெண்ட்டில் நிறையா அழுக்கெல்லாம் இருக்குது இல்லைங்களா அதை க்ளீன் பண்ண க்ளீன் அப் பண்ணுறதுக்கு இந்த பயோ டெப்டியேஷன் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க அதாவது பயோ ரெமடியேஷன் வந்து ரெண்டு வகைப்படும் ஒன்று வந்து இன்சிட்டு பயோ ரெமடியேஷன் இன்னும் வந்து எக்ஸிட்டு பயோ ரெமடியேஷன் இன்சிட்டு பயோ ரெமடியேஷன்னா அந்த ஸ்பாட்லேயே வந்து பண்ணுறது நம்ம ஆல்ரெடி வந்து டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டின் கொஸ்டின் பேப்பர்லேயே படிச்சிருக்கோம் இன்சிட்டு கன்சர்வேஷன் எக்ஸிட்டு கன்சர்வேஷன் அப்படின்லாம் படிச்சிருக்கோம் இன
யூபிஎஸ்சியை பொறுத்த பொறுத்தாலே வந்து பொறுத்த வரைக்கும் ஜாக் ஆஃப் ஆல் ட்ரேட்ஸ் அண்ட் மாஸ்டர் ஆஃப் நான் நம்ம எல்லாத்த பற்றியும் வந்து தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் அதுக்குன்னு நம்ம பிஹெச்டி அளவுக்கு உள்ளே போய் ஆராய்ச்சி பண்ணணும் அப்படின்னு அவசியம் இல்லை பட் இருந்தாலுமே பயோ ரெமிடியேஷன் பற்றி நீங்கள் இந்த டெக்னிக்ஸ் எல்லாம் என்ன அப்படின்னு படிக்கணும்னு நினைச்சிங்கன்னா நான் பிடிஎஃப் ப்ரொவைட் பண்ணுறேன் அதை வந்து பார்த்துக்கோங்க ஓகேங்களா இப்போதைக்கு நீங்கள் இதை மட்டும் பார்த்துக்கிட்டா போதும் பெனிஃபிட்ஸ் ஆஃப் பயோ ரெமிடியேஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நேச்சுரல் ப்ராசஸ் இதுதான் அதனால் டேமேஜ் டூ இகோ சிஸ்டம் வந்து ரொம்ப மினிமலாக இருக்கும் ஏன்னா லிவிங் ஆர்கானிசம் சர்ச்சை பண்ணுறதுனால ஓகேங்களா பயோ ரெமிடியேஷன் வந்து ஆஃபன் இட் டேக்ஸ் பிளேஸ் அண்டர் கிரவுண்ட் ஓகேங்களா அது மட்டும் இல்லாமல் இதில் வந்து லிவிங் ஆர்கானிசம்ஸ் மைக்ரோப்ஸை வந்து அண்டர் கிரவுண்டில் வந்து பம்ப் பண்ணுவாங்க ஸோ அதை வச்சு வந்து பயோ ரெமிடியேஷன் டெக்னிக்ஸ் எல்லாம் வந்து ப்ராப்பராக இப்போ யூஸ் பண்ணுவாங்க பயோ ரெமிடியேஷன் வந்து நியர் பை கம்யூனிட்டிஸை வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணாது ஸோ இது வந்து ஒரு ப்ராப்பரான கிளீன் அப் மெத்தடாலஜியாக வந்து நம்ம எடுத்துக்கலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய பக்கத்தில் இருக்க என்விரான்மெண்ட் ஃபேக்டர்ஸ் அது எல்லாமே வந்து இந்த மைக்ரோப்ஸை வந்து ஃப்ளோரிஷ் பண்ண வைக்கும் ஸோ பயோ ரெமிடியேஷன் ப்ராசஸ் வந்து இன்னும் ப்ராப்பராக வந்து நடக்கும் அப்படிங்கிறது வந்து நியாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா அது மட்டும் இல்லாமல் பயோ ரெமிடியேஷன் ப்ராசஸ் வந்து ரொம்ப ஹார்ம்ஃபுல் பை ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியாக தான் வந்து கிரியேட் பண்ணுவோம் ரிலேட்டிவ்லி வெரி வெரி ஃபியூ ஹார்ம்ஃபுல் பை ப்ராடக்ட்ஸ் தான் கிரியேட் பண்ணும் அப்படிங்கிறது வந்து நியாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா மோஸ்ட்டாக வந்து பயோ ரெமிடியேஷன் ப்ராசஸோட பை ப்ராடக்ட்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வாட்ல வாட்டரும் கார்பன் டை ஆக்சைடும் தான் வந்து பை ப்ராடக்ட்ஸாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம வச்சுக்கோங்க சில கேசஸில் வந்து வெரி ஃபியூ ஹார்ம்ஃபுல் பை ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து கிரியேட் ஆகும் ஓகேங்களா அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப நெக்லிஜபிள் அமௌண்ட்ல வந்து கிரியேட் ஆகும் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம வச்சுக்கோங்க அது மட்டும் இல்லாமல் பயோ ரெமிடியேஷன் வந்து இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த சீப்பர் மெத்தட்ஸ் மற்ற மெத்தட்ஸ் கிளீன் அப் மெத்தட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் இது வந்து ஒன் ஆஃப் த சீப்பர் மெத்தட்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம வச்சுக்கோங்க இதில் வந்து எக்யூப்மெண்ட்டோ லேபரோ வந்து ஜாஸ்தியாக தேவைப்படாது அப்படிங்கிறதையும் நம்ம வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா திருப்பி வந்து பயோ ரெமிடேஷன் பற்றி தான் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா இதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நேச்சுரலி அக்கரிங் ஆர்கானிசம்ஸை வந்து யூஸ் பண்ணி ஹசாடஸ் சப்ஸ்டன்ஸை வந்து பிரேக் பிரேக் டவுன் பண்ணுறது தான் வந்து இந்த பயோ ரெமிடேஷன் அப்படின்னு வந்து கொடுத்துருக்காங்க இந்த பிரேக் டவுன் வந்து எப்படி நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லெஸ் டாக்ஸிக் அண்ட் நான் டாக்ஸிக் சப்ஸ்டன்ஸஸாக வந்து இந்த ஹசாடஸ் சப்ஸ்டன்ஸஸ் வந்து பிரேக் ஆகும் அப்படின்றது வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸை வந்து எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர்கானிக் கண்டாமினன்ஸ் வந்து டிகிரேட் பண்ணுறதுக்காக ஆர்கானிக் கண்டாமினன்ஸ் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சாயில் கிரவுண்ட் வாட்டர் ஸ்லட்ஜு சாலிட்ஸ் இங்கெல்லாம் இருக்க ஆர்கானிக் கண்டாமினன்ஸை டிகிரேட் பண்ணுறதுக்காக மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா இந்த பயோ ரெமிடியேஷன் இட் இஸ் சிமிலர் டு த பயோ டிகிரேடேஷன் ப்ராசஸ் ஓகேங்களா ஸோ ரெண்டுமே வந்து ஒரு நேச்சுரல் ப்ராசஸ் மாதிரி இருக்கிறதுனால இதனால் பெருசாக நம்மளுக்கு எந்த அஃபெக்டும் வராது இது வந்து இக்கோ சிஸ்டம் ஃப்ரெண்ட்லி அப்படிங்கிறது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா முக்கியமாக இதில் வந்து நீங்கள் என்னென்ன ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லா கண்டாமினன்ஸையும் வந்து இந்த பயோ ரெமிடியேஷனால் ட்ரீட் பண்ணிட முடியாது இந்த மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறதுனால மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ்னால எல்லா கண்டாமினன்ஸையுமே வந்து பிரேக் டவுன் பண்ணிட முடியாது அப்படிங்கிறது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஹெவி மெட்டல்ஸ்லாம் இருக்கும் சில கண்டாமினன்ஸில் வந்து ஹெவி மெட்டல்ஸ்லாம் இருக்கும் ஹெவி மெட்டல்ஸ் அதுக்கப்புறம் லெட் அது ஹெவி மெட்டல்ஸ் எக்ஸாம்பிள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கேட்மியம் லெட் அந்த மாதிரி இருக்கிறது எல்லாத்தையும் வந்து இந்த மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் வந்து பிரேக் டவுன் பண்ண முடியாது ஸோ இந்த பயோ ரெமிடியேஷன் டெக்னிக் வந்து இந்த ஹெவி மெட்டல்ஸ்க்கெல்லாம் வந்து சரிப்பட்டு வராது அதாவது கேட்மியம் லெட் அந்த மாதிரி இருக்கிற விஷயத்துக்கெல்லாம் சரிப்பட்டு வராது ஸோ இந்த பயோ ரெமிடியேஷன் டெக்னிக் வந்து கொஞ்சம் லிமிட்டடாக தான் இருக்கும் அப்படிங்கிறது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பயோ டிகிரேடபிள் காம்பவுண்ட்ஸுக்கு தான் இது வந்து யூஸ் ஆகும் அப்படிங்கிறது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா இந்த பயோ ரெமிடியேஷன் டெக்னிக்கில் மோஸ்ட்டாக வந்து நம்ம பாக்டீரியா ஃபங்கை இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் தான் வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா அது மட்டும் இல்லாமல் முக்கியமான பாயிண்ட் நீங்கள் என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க இல்லைங்களா இந்த பயோ டெமிடியேஷனுக்கு அதை வந்து நம்ம ஜெனட்டிக் என்ஜினியரிங் மூலமாகவும் கிரியேட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதையும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா ஸோ ஜெனட்டிக் என்ஜினியரிங் வச்சும் இந்த மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் வந்து கிரியேட் பண்ணலாம் ஸோ நம்ம பயோ ரெமிடியேஷன் பற்றி தரவா எல்லாமே படிச்சுட்டோம் இதை வந்து நம்ம கொஸ்டின் ஆன்சர் பண்ண ட்ரை பண்ணலாம்
மெனி ஃப்ரீடம்ஸ் ஆஃப் த இண்டஸ்ட்ரியல் ஒர்க்கர்ஸை வந்து இது கேர் பண்ணுச்சு அப்படின்றத ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இது வந்து கம்பல்சரியாக வந்து மாட்டு மாற்றுச்சு எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்பாயின்மெண்ட் ஆஃப் கோர்ட் ஆஃப் என்கொயரி அதுக்கப்புறம் கன்சல்டேஷன் போர்ட்ஸ் இது ரெண்டுத்தையும் வந்து கண்டிப்பாக வந்து கொண்டு வரணும்னு சொன்னாங்க எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இண்டஸ்ட்ரியல் டிஸ்பியூட்ஸை வந்து செட்டில் பண்ணுறது கொண்டு வரணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் ஃபிஃப்டீன் டே ரிட்டர்ன் நோட்டீஸ் வந்து கொடுக்கணும் அது எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரைக்ஸ்க்கு அது மட்டும் இல்லாமல் பப்ளிக் யூட்டிலிட்டி சர்வீசஸ் வந்து லாக் அவுட் பண்ணணும் அதுக்கும் வந்து ஃபிஃப்டீன் டே நோட்டீஸ் வந்து கொடுக்கணும் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருந்தாங்க பப்ளிக் யூட்டிலிட்டி சர்வீசஸ்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா போஸ்ட் ரயில்வேஸ் வாட்டர் எலக்ட்ரிசிட்டி இந்த மாதிரி விஷயத்தை வந்து லாக் அவுட் பண்ணணும் அப்படின்னாலுமே நோட்டீஸ் வந்து ப்ராப்பராக வந்து கொடுக்கணும் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருந்தாங்க ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் ட்ரேட் யூனியன்ஸ் வந்து எந்த டைப் ஆஃப் பொலிட்டிக்கல் ஆக்டிவிட்டீஸ்லையும் இன்வால்வ் ஆகக்கூடாது அப்படின்றது வந்து சொல்லியிருந்தாங்க மோதிலால் நேரு வந்து இதை என்ன சொன்னார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லேவரி ஆஃப் இந்தியா பில் அப்படின்றது வந்து சொன்னார் அப்படின்றது வந்து ஞாபகிச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா ஸோ ஃப்ரீடம் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரியல் ஒர்க்கர்ஸ் நிறையா வந்து கேர் பண்ணிச்சு அப்புறம் வந்து கோர்ட் ஆஃப் என்கொயரி அப்புறம் வந்து கன்சல்டேஷன் போர்ட்ஸ் வந்து செட் அப் பண்ணும் இண்டஸ்ட்ரியல் டிஸ்பியூட்ஸ் வந்து செட்டில் பண்ண அப்படின்னு வந்து சொன்னாங்க அப்புறம் ஃபிஃப்டீன் டே ரிட்டர்ன் நோட்டீஸ் வந்து கொடுக்கணும் ஸ்ட்ரைக்ஸ் வந்து பண்ணணும்னா அது முக்கா அதுக்கப்புறம் பப்ளிக் யூட்டிலிட்டி சர்வீசஸ் லாக் அவுட் பண்ணணும்னாலும் ரிட்டன் நோட்டீஸ் வந்து கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க அப்புறம் ட்ரேட் யூனியன்ஸ் வந்து எந்த பொலிட்டிக்கல் ஆக்டிவிட்டீஸ்லையும் இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க மோதிலால் நேரு வந்து இது ஸ்லேவரி ஆஃப் இந்தியா பில் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்காரு அப்படிங்கிறத வந்து ஞாபகிச்சுக்கோங்க இதில் எக்ஸ்ட்ரா பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த ஃபர்ஸ்ட் லேபர் ஆர்கனைசேஷன் வாஸ் த ஒர்க்கிங் மென்ஸ் கிளப் ஃபவுண்டட் இன் எயிட்டீன் செவன்ட்டி பை சசிபதா பானர்ஜி இது வந்து கொல்கட்டாவில் வந்து ஃபைன் பண்ணாங்க அப்படிங்கிறது ஞாபகிச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் வந்து த சென்னை லேபர் யூனியன் வந்து நைன்டீன் எயிட்டீனில் வந்து ஃபைன் பண்ணாங்க இதை வந்து ஃபைன் பண்ணது வந்து பிபி வாடியா அப்படிங்கிறது வந்து ஞாபகிச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா ஸோ இந்த கொஸ்டனுக்கு ஆன்சர் பண்ண ட்ரை பண்ணுவோம் கொஸ்டின் நம்பர் ஃபிஃப்டின் லாஸ்ட் கொஸ்டன் ஆஃப் த டே த ட்ரேட் டிஸ்பியூட்ஸ் ஆக்ட் ஆஃப் நைன்டீன் டுவெண்ட் நைன் ப்ரொவைட் ஃபார் ஒன்று கேட்டாங்க த பார்ட்டிசிபேஷன் ஆஃப் ஒர்க்கர்ஸ் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் இண்டஸ்ட்ரீஸ் கிடையாது தப்பு ஆர்பிட்ரி பவர்ஸ் டு த மேனேஜ்மெண்ட் டு குவெல் இண்டஸ்ட்ரியல் டிஸ்பியூட்ஸ் ஆர்பிட்ரி பவர்ஸ் தான் கிடையாது அண்ட் இன்டர்வென்ஷன் பை த பிரிட்டிஷ் கோர்ட் இந்த ஈவெண்ட் ஆஃப் ட்ரேட் டிஸ்பியூட் இதெல்லாம் வந்து கிடையாது சிஸ்டம் ஆஃப் ட்ரிபியூனல்ஸ் அதாவது ட்ரிபியூனல்ஸ் வந்து கொண்டு வரணும் இந்த மாதிரி இண்டஸ்ட்ரியல் டிஸ்பியூட்ஸை செட்டில் பண்ணுறதுக்காக அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்புறம் பேன் ஆன் ஸ்ட்ரைக்ஸ் அப்படியே ஸ்ட்ரைக்ஸ் வந்து பேன் பண்ணும் அப்படியே ஸ்ட்ரைக் பண்ணாலும் ஃபிஃப்டீன் டேஸ் நோட்டீஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ ஆப்ஷன் டி இஸ் த ரைட் ஆன்சர் அப்படிங்கிறது வந்து ஞாபகம் மற்ற ட்ரேட் மற்ற ப்ரொவிஷன்ஸ் ட்ரேட் டிஸ்பியூட் ஆக்ட் வந்து என்ன சொல்லுச்சோ அது எல்லாத்தையும் வந்து நம்ம பார்த்துட்டோம் ஓகேங்களா ஸோ இன்றைக்கி ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸுமே வந்து நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் நான் எப்போவுமே சொல்கிற மாதிரி தான் பயில பண்ணி வச்சுக்காதீங்க அந்த அன்றைக்கி படிச்சிட்டோம்னால தான் நம்மளுக்கு எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ டெய்லி ஃபைவ் ஃபிலிம்ஸ் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டினும் மெயின்ஸ் ஆன்சர் ரைட்டிங் ப்ராக்டிஸ் ஒன்றும் பண்ணிவிடுங்க ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் கேளுங்க நான் உடனே ஆன்சர் பண்ணுறேன் ஏதாவது மாற்றி சொல்லியிருந்தேன்னா எனக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணிங்கன்னா நான் மற்ற ஆஸ்பிரன்ஸ்க்கும் சொல்லுவேன் ஆல் த பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நல்லா படிங்க இன்னும் ஃபைவ் மந்த்ஸ் தான் இருக்குது டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டின் கொஸ்டின் பேப்பர்லேருந்து படிக்க ஆரம்பி